ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணி தால் தடுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மைக்ரோவேவ் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே டைம் சேவ் ஆகுங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் பண்ணுறதை விட நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நார்மலாக குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு பண்ண பண்ணுறதுனால அந்த அளவு உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஓப்பன்லேயே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து லிட்டு போடாமையே எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மைக்ரோவேவனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் துவரம் பருப்பை நான் எடுத்துருக்கேன் கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கணும் அதாவது பருப்பு வந்து இதில் நம்ம போ போட போகிறோம் வாட்டர் லெவல் வந்து பருப்புக்கு மேலே த்ரீ ஃபோர் இன்ச்சில் இருக்கணுங்க அது பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் அது இது ஒரு குறைஞ்சது ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அது சோக்காக இருக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சமாக இல்லை ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் இதில் இப்போ நம்ம மைக்ரோவனில் வைக்கலாம் இந்த ரெசிபியை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் மைக்ரோவனில் வச்சுட்டு இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம இதில் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் உப்பு கலந்துக்கலாம் நம்ம மைக்ரோவில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்பவே சேவ் ஆகுங்க உப்பு சேர்த்தாச்சு வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹை பவர் மோடில் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நடுவில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கிளறி கிளறிக்கணும் நீங்கள் வாட்டர் லெவல் வந்து எப்போதும் பருப்புக்கு ஒரு முக்கா இன்ச்சு இருக்கணுங்க நிறையா வச்சிட்டிங்கன்னா வழிஞ்சு கொட்டிடும் இப்போ நம்ம ஒரு கிளறி கிளறிக்கலாம் டிப்ஸ் என்னென்னா எப்போதுமே கிளாஸ் பவுல் அதுவும் மைக்ரோவேபிள் பவுலு இல்லைனா செராமிக் பவுல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அது அதுதாங்க எப்போதும் நம்மளுக்கு சேஃபு ஆன் பண்ணிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னா ஆயில் கண்டிப்பாக இதில் சேர்க்கணும் ஆஃப் அ டீஸ்பூன் ஸ்டார்டிங்கில் மறந்துடாதீங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்துருக்கு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ண விடலாங்க மறுபடி ஹை பவர்லேயே ஒரு ஹாஃப் அ கப் வாட்டர் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து குழம்புக்கு குக் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டோட்டலாக ஒரு எயிட்டீன் மினிட்ஸ்க்கு வச்சா போதுங்க ஆனால் நான் இப்போ வந்து தால் தடுக்க பண்ணுறதுனால நான் வந்து டோட்டலாக ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் வைக்கலான்னு இனிமேலேருந்து தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு வாட்டர் இருக்குது இதில் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வந்துடுச்சு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துடுச்சு ஏற்கனவே நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம செட் பண்ணால் போதும் ஹை பவரில் நல்லா குக் ஆகிடும் தாலு அதே ஹை பவர் மோடில் தான் நம்ம செட் பண்ணணும் பாரு <laughs> இது அப்படியே நீங்கள் ஆற விட்டுறீங்கன்னா இன்னும் நல்லா குக் ஆகிருக்கும் இது நான் கொஞ்சம் மசிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகுது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறிடலாம் இதை அப்புறம் தாளிச்சு கொட்ட வேண்டதான் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வர மிளகா நம்மளோட தால் தடுக்க ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்